reden wir doch mal wieder über einen Ero-Manga, und zwar Sherry und Giles. Und da ich von dem Manga weder das Cover zeigen kann, noch die Rückseite, noch irgendwas aus dem Manga, machen wir die Review hier. Sherry und Giles ist von Marui Maru aus dem Jahre 2015 und erschienen im Magazin Girls 4M. Es ist ein Einzelband, welcher aus Kurzgeschichten besteht. Insgesamt umfasst der Band neun Kapitel, welche sich um Gals drehen, und zwar die typischen klischeehaften schlampen Gals, wie wir sie aus dieser Art Manga kennen. Viel zur Geschichte kann man auch nicht wirklich sagen. Die Gesch Kurzgeschichten sind in sich abgeschlossen. Es gibt also keine übergeordnete Handlung. Ab und an kommt noch mal ein Ralle aus dem Kapitel vorher, irgendwie als kleiner Gast auftritt, aber das ist völlig nur so, dass man die nochmal im Hintergrund oder so sieht, ähm, mehr aber auch tatsächlich nicht. Am bekanntesten wird vermutlich die erste Geschichte sein, weil Sherry und Gals hat auch einen Anime bekommen, der allerdings nur ein oder zwei der Geschichten abdeckt. Das erste Kapitel gibt es aber auf jeden Fall als Anime. Und da geht es um ja, zwei Gallfreundinnen und die unterhalten sich so. Und das eine Gall, das sagt so, ja, mit ihren anderen Schulfreundinnen kann sie sich ja nicht mehr so richtig unterhalten. Die reden nur noch äh, da, wie sie Sex mit ihren Freunden haben. Und ja, sie ist halt Single und sie hatte noch nie Sex und deshalb kann sie da nicht so richtig mitreden. Und das andere Gall sagt dann so, ja, also sie hat jeden Tag Sex. Das andere Gall dann wiederum äh, kann das kaum glauben und sagt, wie jeden Tag, du bist doch Single. Und dann stellt sich heraus, dass, dass, ja, dass ihre eine Gallfreundin immer ihren kleinen Bruder flachlegt. Und die andere noch so ganz schockiert. Oh nein, das kann doch nicht sein. Und glaubt das anfangs nicht so wirklich. Allerdings sagt ihre Freundin, noch, komm noch mit und wir legen meinen Bruder zusammen flach. Und das tun die beiden dann auch. Das ist der, die ganze Geschichte des ersten Kapitels. Alle anderen Geschichten sind das war wieder was anderes. Wir haben einen komischen Sportclub, wir haben Gals, die sich als Krankenschwester verkleiden. Ähm, also wie gesagt, alles wirklich komplett durchgemischt, nichts Neues, aber alles sehr, sehr schön gezeichnet. Die männlichen Charaktere sind alle diese wirklich ultratypischen, unschuldigen Schotercharaktere. Aber wirklich, die sind wirklich... Die Unschuld in Person, also, also da muss man sich mal vorstellen, also das ist halt wirklich so. Und wobei, das sind ja nicht nur diese Schultercharaktere, wir haben auch in späteren Kapiteln noch andere Charaktere, aber die sind alle so dermaßen unschuldig und, und auch so unschuldig gezeichnet. Also das ist, das, ist, das ist schon wieder richtig lustig, muss man sagen. Also wie gesagt, die Geil sind halt wirklich die wieder die kompletten Schlampen und dann die... Männliche Charaktere also sind wirklich so die, die, die Unschuld, die Reinheit in Person, wirklich. Dann sitzt er da und nuckelt er an, seinem, an seiner Capri-Sonne da rum und ähm, wird dann vom bösen Gall verführt. <lacht> so, so ist das wirklich. Also, ähm, ja, sie sind wirklich die absolute Unschuld in Person wieder. Und das Ganze gibt ihm ganz schön irgendwas Community. Komödiantisches, muss man wirklich sagen. Die Gals sehen allesamt sehr gut aus. Wir haben hier verschiedene Variationen. Hier so ein ganguru gall Wir haben später aber auch ein blondes Gall. Vor allem bei dieser Schulclub-Geschichte haben wir auch äh, so, noch so Zwillinge, so ein Gall mit der Brille, wobei da tatsächlich nicht alle so in dieses typische Gall-Aussehen reinfallen. Aber das ist halt auch klar. Aber tatsächlich der Großteil der weiblichen Charaktere sind Gals. Ja, und viel mehr kann man zu diesem Manga auch tatsächlich nicht sagen. Wir, die Zeichnungen sind sehr, sehr gut. Wer Ero-Manga mit Gals mag, beziehungsweise auch Gals mag, die jetzt halt die typischen Klischee-Gals sind, der wird super viel Spaß mit dem Werk haben. Der wird aber allgemein Spaß mit dem Werk von Marui Maru haben, weil dieser zeichnet sehr, sehr viele Gallmanga mit den Klischee-Gals. Das muss man einfach sagen. Also wer da noch sucht, wird viel Spaß haben. Meine Empfehlung gibt es auf jeden Fall für den Manga. Wer natürlich jetzt irgendwie so das liebe, harmlose Gall sucht, vielleicht auch im Ero-Bereich, die zwar aussieht wie ein Gall, aber lieb und harmlos ist, der wird an dem Manga keine Freude haben. Das muss man auch einfach sagen. Hier haben wir wirklich die schlampigen Klischee-Galls. 
Ja, wie gesagt, die Geschichten sind halt alle in sich abgeschlossen. Neun Stück haben wir. Und ja, wie gesagt, wer Stoff zum Erzählen bietet der Manga auch tatsächlich nicht. Wie gesagt, es gibt noch eine OVA dazu, die aber, wie gesagt, leider nicht alles abdeckt. Also der Manga wurde nie komplett animiert, was ein bisschen schade ist. Da wird auch nichts mehr kommen. Wie gesagt, der Manga ist von 2015, von wann der Anime ist. Vielleicht ein, zwei Jahre später. Ähm, ja, also da bezweifle ich, dass da nochmal irgendwie eine weitere Folge kommen wird. Ihr könnt eure Meinung zu Sherry und Giles in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zu dem Manga? Mögt ihr die Klischee Giles oder sagt ihr so, nee, also das ist dann doch nicht so eure Sache. Und ja, sonst eure Meinung zu Sherry und Giles. Und dann würde ich mal sagen, mehr wie ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht. Musik